ಅಪ್ಜಾತೆ ತೂಮಯ ಬಳೆ ತಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಉಮಯ ಬಳೆ ತಾಯೆ ಗುರು ಮನದಾಯ್ ಉನೈ ತುದಿತೋ ಮುದವ ಬರುವಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಉದವ ಬರುವಾಯೆ திருவிழாவில் ஏற்பட்ட ஜாதி கலவரத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறு பேர் ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த ஊர் திருவிழாவில் ஜாதி கலவரத்தால் பல உயிர்கள் பலியாவது வழக்கமாகிவிட்டதாலும் அதற்கு கோவிலும் கோவிலுக்காக நடத்தப்படும் திருவிழாவும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாலும் இனியும் அந்த கோவிலில் திருவிழா நடக்கின்ற பட்சத்தில் பல மனித உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுவது நிச்சயம் என்று கருதப்படுவதாலும் மக்களின் நலனையும் மனித உயிர்களின் மேன்மையையும் இந்த கோர்ட் கருத்தில் கொண்டு கோவில்பட்டி கிராமத்தின் கோவிலை காலவரையின்றி மூடுவதற்கு இந்த கோர்ட் ஆணையிடுகிறது ஊர்க்கணங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்வீங்க 
வருஷம் மூடிக்கிறது நம்ம ஊர் அம்மன் கோயில் இன்னைக்கு தொடக்க போறாங்க எல்லாரும் வந்துருங்க வாய்ப்பு <laughs>
உனக்கு புரியாதாயா ஐயா பிஸியா இருக்காருன்னு சொல்றல்ல போய் அப்புறம் வா போ எங்க இருக்காங்க ஆளு மேல இருக்காரு பழனியப்பா பிள்ளையாரப்பா முருகா ஈஸ்வரா பெருமாளே ஐயப்பா தனலட்சுமி அன்னலட்சுமி சந்தானலட்சுமி வீரலட்சுமி பார்வதி மீனாட்சி காமாட்சி கற்பகாம்பாலே எல்லா சாமிகளுக்கும் வணக்கம் எல்லா சாமியார்களுக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு யாருக்கு அதிக சக்தி இருக்கோ எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் எம்எல்ஏ ஆகி இன்னைக்கு இந்த நிலையில இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் எல்லாம் நீங்க தான் கூடிய சீக்கிரம் என்ன மந்திரி ஆகிட்டீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் வா குட்டிமா வா அவனுக்கு நூறு ஆயுசு நானே உனக்கு வண்டி அனுப்பலான் இருந்தேன் நீ சொல்றது எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நான் ஒன்னும் பழைய கல்யாணம் இல்ல நியாயம் கேட்க வந்திருக்க ஆமா பொண்ணு பார்க்க போறியாமே அட போயிட்டீமே எந்த நாய் இதை உங்ககிட்ட சொல்லிச்சு கோயில திறந்துட்டாங்க இல்ல அத பாத்துட்டு வரலான்னு இருந்தேன் உன்னை விட்டுட்டு வேற யாரையாவது சும்மா நடிக்காதியா இத பாரு உன்னோட வாய்ஸ் என் வயித்துல வளருது அடடே அப்படியா தொடாதியா இனிமேல நீ என்ன ஏமாத்துறنو நினைச்ச உன்னோட வண்ட வளத்த போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுவ கோட்டைக்கு போவ சீமா பாப்ப கோடி பிடிப்ப உன்ன அவர தெருப்ப அதெல்லாம் முடியவே போனா என் தலையில நானே மண்ணை நீ ஊத்திக்கிட்ட நீ குளிச்சுக்குவ என் சாவுக்கு நீ தான் கண்ணோட ஊருக்கே காட்டிடுவ என்ன சாதரமா நினைக்காதயா எனக்கு துரோகம் பண்ண நினைச்ச ஒரு சும்மா விட மாட்ட மாங்கல்யம் தந்து நானே மம ஜீவன ஹேது நாம் அதுக்கு மேல எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுமா ஐயருக்கு தான் தெரியும் என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்க நல்ல மனசு புரிஞ்சிக்காம தை என்னனுவோ பேசிட்ட குட்டிமா நம்ம கல்யாணத்தை சும்மா வளர்ப்பு மகன் கல்யாணம் மாதிரி ஜே ஜே நடத்தலாம்னு இருந்தேன் நீ படுத்தன பாடு இந்த நாலு சோத்துக்குள்ள உனக்கு தாலி கட்ட வேண்டியதா போச்சு சரி கல்யாணம் எங்க நடந்தா என்ன கல்யாணி தான் எனக்கு முக்கியம் இன்னைக்கு வேணா நம்ம எம்எல்ஏ வா இருக்கலாம்ங்க நாலு வருஷத்துக்கு மேல கள்ளச்சாரையும் காட்டிட்டு இருந்த ரவுடி தானே அவனுக்கு எப்படி என் பொண்ணு கொடுக்க முடியும் யாரு தாங்க தப்பு செய்யல நல்ல வேலை நடக்கிறப்ப நதிமுல ரிஷி மூலம் பார்த்தா எப்படி பூ சரியா பொண்ணோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் நல்ல ஆயிரம் தான் சொல்லுங்க எனக்கு அந்த பையனை பிடிக்கல அவ்வளவுதான் உங்க உறவு விட்டுட கூடாதுன்னு அவர் மனசுல இருக்கு அந்தஸ்து பார்க்காத அவரோட நல்ல மனச நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தயவு செஞ்சு வற்புறுத்தாதீங்க என் பொண்ணுக்கும் அவனை பிடிக்கல வற்புறுத்தாதீங்க மாமாவ யாரு வற்புறுத்தாதீங்க இது எங்க குடும்ப விஷயம் நாங்களே பேசிக்கிறோம் மாமா இன்னும் என்ன நீங்க புரிஞ்சிக்கல மாமா அதனாலதான் என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கல மாமா இப்ப நான் எவ்வளவோ திருந்தேட்டேன் மாமா ஏழைங்களுக்கு இலவச வேட்டி சேலை கொடுக்கறேன் விதவைங்களுக்கு தையல் மெஷின் கொடுக்கறேன் ஊனமுற்றவங்களுக்கு மூணு சக்கர வண்டி கொடுக்கறேன் இப்படி எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறேன் ஆனா ஆண்ட வந்தா நான் ஆசைப்பட்டதை கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறேன் மாமா பரவாயில்ல மாமா பார்வதி நிச்சயம் பண்றதுக்கு தான் இந்த பரிசு புடவையோட வந்தேன் அவளுக்கே விருப்பம் இல்லாதப்ப புடவைய அம்மனுக்கு சாத்திருங்க மாமா ஆனா ஒண்ணு பார்வதி தான் எனக்கு பொண்டாட்டி அவளா மனசு மாறி என்ன ஏத்துக்கிற வரைக்கும் நான் அவளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் வாரேன் மாமா முத்து கல்லாட்டி வச்சிருக்கேன் 
இந்த திருவிழாவில் எங்க அண்ணன் தலையை வெட்டினவன் தலையை வெட்டிருந்து சுடுகாட்டு சாம்பல் எடுத்து நெஞ்சில பூசி சபதம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் எப்படா குளி பாட்ட போற எப்படா குளி பாட்ட போறேன்னு அண்ணாவோட என் அண்ணன் கனவுல வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் அண்ணன் இந்த திருவிழாவில் வருது <laughs> 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 ராத்திரி வச்சிருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் மறுநாள் கால வரைக்கும் நமக்கு பிரிய வேண்டியது இல்லல நாம எங்க பிரியறோம் நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமே ஒண்ணே ஏதா நினைச்சிட்டு இருக்க நீயும் என்ன ஏதா நினைச்சிட்டு இருக்க இல்ல நாம என்னச்சு தாவணி இதுக்கு தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் நீ ஜீன்ஸ் டி-ஷர்ட் போடுன்னு நீ சொல்லிட்ட எங்க வீட்ல ஒதுக்கணுமே நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ ஜீன்ஸ் டி-ஷர்ட் தான் போடணும் என்ன நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வாங்கி கொடுத்தா நான் மாட்டேனா சொல்லுவே அறிவுட்டு <laughs> அந்த பை மேல கொண்டு ஊத்துப்போ ஊத்து அரண்மனைக்கு <laughs> ஒதுங்கிறதுக்கு குடுச கூட இல்லாத ஏழைங்களோட பணம் வெக்கமல்ல செஞ்ச தப்புதான் விட்டு இந்த தமிழரசன் இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்களை கொண்டுகிட்டேதான் இருப்பான் 
என்ன ஒண்ணு பண்ணிடாத தமிழரசா மன்னிச்சிரு என்ன கொன்றாத எது வேணாலும் எடுத்துக்கோ தமிழரசனோட கட்சி தான் மக்களோட கட்சின்னு பிரச்சாரம் கொஞ்சம் <laughs> 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 அம்மா ஒன்றுக்கு மூணு இருந்து ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை உன்னை பார்த்ததுமே பாதி திருப்தி ஆயிடுச்சு மீதி சொல்லணுமா அம்மா நீ ஒரு புஸ்தகம் கேட்டே ஞாபகம் இருக்கா அதையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்தா இதையும் வச்சுக்கோ அப்புறம் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பட்டு போடுவேன் இந்தா வச்சுக்கோ அப்புறம் நீ கேட்காமலே நான் உன்னை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன தெரியுமா என் வீட்டுக்கு ஏற்ற அப்புறம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்வீட் கிட்ட திறந்துருக்கான் சும்மா பாராமல்லாம் அப்படி அழகாக போடுறான் சாப்பாரு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு சாப்பாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ன போடுறீங்க புதுசா ஒரு மோதிரம் வாங்கினல்ல சாமி படம் வச்சு அதைத்தான் மூடி வைக்கிறேன் நம்ம பண்ற தப்ப அந்த சாமி பாத்திர கூடாது நம்ம கடவுளுக்கு அவ்வளவுதான் சக்தி போல இருக்கு துணிய போட்டு மூடிட்டா கண்ணு தெரியாது ஐயோ சாமி பத்தி அப்படி எல்லாம் தப்பா சொல்லக்கூடாதுமா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நீ சின்ன பொண்ணு உட்காரு பெசரா ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அனுபவிக்கிறதுக்கு அறுபது முத்தங்கள் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இத்தாலியன் முத்தம் கொடுக்கும் போது மாத்திரம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா
கோவில்பட்டி தொகுதி எம்எல்ஏ சண்முகத்தை தாக்கிவிட்டு பல லட்சங்களை கொள்ளையடித்து தீவிரவாதி தமிழரசன் தலைமறைவாகி விட்டதாக போலீஸ் செய்தி கூறுகிறது பாரத பிரதமர் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு சந்தேகப்பட்டு வாழ்க்கை கூட்டிட்டு போறவன் வியாபாரம் பண்ண ஆசைப்பட்டா ஒரு ஆம்பள எத்தனை பொம்பளைங்களோட தொடர்பு வச்சிருந்தாலும் அந்தஸ்து சொல்ற இந்த சமுதாயம் நான் ரெண்டு பேரோட வாழ்ந்தேங்கிறத காரணம் காட்டி என்ன விபச்சாரி ஆகுற வரைக்கும் துரத்தி துரத்தி ஜெயிக்கவும் ஜெயிச்சுது
சக்தியோடைய அவதாரம் பிச்சாசுரனை வதம் பண்ணிட்டு இங்கதான் வந்து சாந்தி அடைஞ்ச அவளை பிரதிஷ்ட பண்றதுக்காகவும் அவளுக்கு கோயில் கட்ட வந்தா என்ன அவளே கூப்பிட்டு அனுப்பிருக்கா இந்த பூ விழற இடத்துல யாராவது ரெண்டு பேரும் வந்து தோண்டிங்கன்னா காட்சி தருவா அந்த ஆச்சரியத்தையும் அந்த மகோன்னதமான காட்சியையும் நீங்க எல்லாரும் பார்க்க போறீங்க ஓம் அந்த இடம் உங்க எல்லாரையும் கொஞ்ச நேரம் ஏமாத்துக்காக தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க வந்ததோட நோக்கம் உங்க அறியாமைய போக்குறதுக்கும் எது உண்மை எது பொய்னு புரிஞ்சுக்கிற பகுத்தறிய வளர்க்கறதுக்கும் கடவுள் இல்லைங்கிற உண்மையை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் இப்போ எடுத்தமே இந்த சிலை இது இருநூறு ரூபா கொடுத்து நேத்து நான் வாங்கினது அதுக்கு வச்ச பேரும் சொன்ன கதையும் என்னுடைய சொந்த கற்பனை கதை இப்படித்தான் நம்ம நாட்டுல பல புராணங்களும் கோயில்களும் கடவுள்களும் உருவாச்சு எப்படி இந்த சிலைக்கு எந்த சக்தியும் இல்லையோ அதே மாதிரி தான் கோயில் இருக்கிற எந்த சிலையிலையும் சக்தியே இல்லை நம்ம நாட்டில் தான் படிப்புக்கு ஒரு கடவுள் பணத்துக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கு ஆனால் பணம் இல்லாத ஏழைகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ நம்ம நாட்டில் தான் படிப்பு இல்லாத பாமரர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதோ நம்ம நாட்டில் தான் படிப்புக்கோ பணத்துக்கோ கடவுளே இல்லாத மேலை நாடுகள் பணத்திலையும் படிப்புலையும் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கே ஏன் ஏன்னா அப்படி ஒரு கடவுள்களே இல்லை கடவுள்கள் வாழறதா சொல்கிற கோயில்கள் பெரிய பெரிய பூட்டுகளால பூட்டப்படுது தங்க நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கடவுளோட ஊர்வலங்கள் முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஆயுதம் ஏந்திய போலீசாரால் பாதுகாக்கப்படுது ஏன் தன்னையும் தன் நகைகளையும் கடவுளால் காப்பாற்ற முடியாதா முடியாது ஏன்னா கடவுளே இல்லை காலங்காலமா நாம கடவுளை கும்பிட்டு தான் இருக்கும் புது புது கோயில்களை கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனாலும் கோடிக்கணக்கான ஏழைங்க அடிப்படை வசதி கூட கிடைக்காம குடிசையிலே பரம்பரை பரம்பரையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கமே ஏன் ஏன்னா கடவுளே இல்லை கோபப்படாம ஆத்திரப்படாம நான் சொல்றதை கேட்டு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உண்மை உங்களுக்கே புரியும் இதுக்கு வரலாற்றில் இருந்தே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சாணக்கியன் சாணக்கியன் ஒரு மதியுக மந்திரி இருந்தான்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவன் தம் மன்னனுக்காக ஆலோசனை சொல்றதுக்காக அர்த்தசாஸ்திரன்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதுறான் அதுல சொல்றான் மன்னா உங்க கஜானா காலி ஆயிட்டா புது புது கடவுளை உருவாக்கு அந்த கடவுளுக்கு கோயில் கட்டணும் சொல்லு மக்கள் தங்கிட்டு இருந்த பொன்னியும் பொருளையும் வாரி வாரி வழங்குவாங்க அதுல கொஞ்சத்துல கோயில கட்டிட்டு மத்தத உன் கஜானாவை ரொப்புன்றான் அதுதான் அன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கும் தொடருது இதை இப்படியே விட்டுட்டோம்னா புது புது கடவுளும் கோயில்களும் உருவாக்கிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அதை நம்பி நம்பி நம்ம வாழ்க்கை நிலையோ கீழே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் நாம எல்லாம் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரே விதையின் மலர்கள்ங்கிறத மறந்துட்டு ஜாதி பேர்லையும் மதத்தின் பேர்லையும் ஒருத்தர ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு ரத்த வெள்ளத்துல புரண்டுகிட்டு இருக்குமே ஏன் நாம எல்லாரும் ஒன்னு சேர முடியாம நம்முடைய கைகள் எல்லாம் ஜாதிங்கிற பேரால தனித்தனியா கட்டப்பட்டு நாம எல்லாம் ஒன்னு சேரணும்னா ஜாதிகளை ஒழிக்கணும் ஜாதிகளை ஒழிக்கணும்னா ஜாதிக்கு மூலமா இருக்கிற மதங்களை ஒழிக்கணும் மதத்தை ஒழிக்கணும்னா மதத்துக்கு மூலமா இருக்கிற கடவுளை ஒழிக்கணும் நாம ஒன்னு சேரத்துக்கு தடையா அந்த கடவுளே இருந்தாலும் சரி அவனை தூக்கி எரியணும் கடவுள் இல்ல நான் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிக்கிட்டு இருக்கா எல்லாரும் பாத்துட்டு அடிப்பணிக்காக <laughs> 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 <laughs>
கனவுலே வெட்ட வர அந்த ஈனப்பைய போன திருவிழாவில் வினை போட்டு தள்ளியிருக்கணும் தப்பிச்சுட்டா இன்னைக்கு முடிச்சிடுறேன் டேய் நாலு மணி வண்டிக்கு வர்றான்லடா பாடசாமி சொல்லிட்டு போயிருக்கான் நிச்சயமா நாலு மணி வண்டிக்கு வந்துருவானே இன்னைக்கு அவன் தப்பிச்சிடக்கூடாது நீ ரெண்டு பேரும் கூட்டுரோட்டு முனையில் நில்லு நீ அரச மரத்தை பின்னாடி நில்லுடா நீ சைக்கிள் எடுத்துட்டு வந்து அவன் நெஞ்சில் நேராக இடி சரி நான் பின்னாடி இருந்தா வெளிச்சாமிக்கு <laughs> 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 சம்பாதிச்சுங்களா <laughs> <laughs> பாரதமோ புண்ணியத்தின் பூமியட இங்கே பிறந்த பங்க எல்லாருமே பாபியட ஊரிலே உலகத்திலே உனக்கும் எனக்கு மத்தியிலே எத்தனை எத்தனை சாமியட அடகாட்டிலே மேட்டிலே மலையிலே மடுவிலே அதுக்காக எத்தனை எத்தனை கோயிலட இருந்தாலும் அப்ப என்ன இப்ப என்ன எப்பவுமே ஏழைக்கிட்டா
ஐயா பூசாரிக கேட்ட போதெல்லாம் மழை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பஞ்சம் இருந்திருக்காது பட்டினி இருந்திருக்காது அனாவசியமா நீங்க நெருப்புல விழுந்து செத்து போயிருந்தீங்கன்னா உங்க பொண்ணு அனாதி ஆயிருக்கும் ஊர் ஜனங்க எல்லாம் உச்சி கொட்டிட்டு போயிருப்பாங்க இனிமே இந்த மாதிரி விஷ பொருட்சி எல்லாம் இறங்காதீங்க நீ நினைச்சிட்டு இருக்க நீ செஞ்சதா ஆத்தாதான் உனக்குள்ள பூந்து ஓ மூலமா மதிய பையன் வச்சிருக்கான் பாருங்க ஐயா யாரும் எனக்கு தெரியாம என்னோட மனசுக்குள்ள போக முடியாது உங்க மூட நம்பிக்கையில நீங்க இந்த நெருப்புல வந்து சாகத்துக்கும் தயங்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இது உங்களை காப்பாத்தணும்னு நானே எடுத்த முடியும் நீ என்னன்னா முடிவு பண்றது அவசரப்பட்டு மாமாவோட பக்தியை சோதிச்சு செய்யடா நீ தண்ணி அடிக்கலன்னா ஆத்தா மலையை வர வச்சிருப்பா இல்லாட்டி எம்மோல தண்ணி அடிக்க வச்சிருப்பா இங்க பா இதுக்கு மேல இந்த ஊர்ல நீ இருக்கணும்னா ஒழுங்க ஆத்தா கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்ட பொட்டிக்கடை வச்சு பழச்சுக்கு போ இல்ல இந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆமா அந்த ஏன் ஊரை விட்டு போ சொல்றீங்க ஆண்டவன் இருக்குன்னு அவர் மனசை மாத்துறதுக்கு தான் ஆத்தா அவர் இந்த ஊருக்கு அமைச்சிருக்குன்னு ஏன் நினைக்க அவர் மனசு மாறுற வரைக்கும் இந்த ஊர்லயே இருக்கட்டுமே மழை வராது பூசாரி நெருப்புல விழுந்து செத்து போவான் அவன் பொண்ணு அனாதை ஆயிருவா அதுக்கப்புறம் அவளை என் பொண்டாட்டி ஆக்கிக்கலான்னு நினைச்சேன் இந்த நாத்திகனாய் பைப்ல தண்ணி அடிச்சு மின்சார கணவன் கலஸ்டாண்டா நீங்க கண்ணடிச்சா ஆயிரம் பொண்ணுங்க வருவாளுங்க அந்த வத்தனை விடுவீங்களா விட மாட்டேன் அவளை அடையாம விட மாட்டேன் பேசுறிய <laughs> 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 என்ன 
உங்களுக்கு வேணுமா இன்னைக்கு நடந்தது கல்யாணமா இருக்கலாம் ஆனா என்னைக்கு என் கொள்கையை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களோ அன்னைக்குதான் நம்ம உண்மையான கல்யாண நாள் இது ஆத்தா எடுத்த முடிவு உங்களே என்னையும் சேர்த்து வச்சுதே உங்களை மாத்திரத்துக்கு ஆத்தா இவ்வளவு நல்லவரா இருக்கீங்களே ஏன் பக்தி இல்லாம இருக்கீங்க ஆத்தா இல்லைன்னு ஏன் சொல்றீங்க இதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது பக்தி தாமா மனிதாபிமானத்துக்கு பெரிய தடை கடவுள் பக்தி இருக்கிறவன் பக்கத்திலே ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டா கூட இது அவன் விதி தலையெழுத்து போன ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவம் கடவுள் அவனுக்கு கொடுத்த தண்டனைன்னு சொல்லிட்டு உதவி செய்ய முடிஞ்சா கூட செய்யாமையே போயிடும் ஆனா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற நாத்திக மனுஷனுக்கு மனுஷன் தான் உதவி செய்யணும் வேற எந்த சக்தியும் வந்து உதவி செய்யாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த மனுஷனுக்கு தன்னால முடிஞ்ச உதவியை செய்வோம் இதெல்லாம் போக போக உங்களுக்கு புரியும் இந்த கல்யாணத்தையே நான் உங்களை மாத்திரத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தர்ப்பமா தான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்க நான் வெளியே படுத்துக்கிறேன் நீங்க நிம்மதியா தூங்குங்க ராப்பா போட்டு ஏங்க நான் டவுனுக்கு போனோம் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் அடிக்கிற வேலை இருக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் கொஞ்சம் காபி சாப்பிட்டு போங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஏங்க வரும்போது மறக்காம ஒரு முருகன் படம் அவங்க அண்ணன் பிள்ளையாரு அப்பா பரமசிவன் அம்மா பார்வதி மாமா பெருமாள் படம் பாருங்க இந்த வீடு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தாங்க பத்தம் பெரிய குடும்பத்தை கூட்டு வர சொல்றீங்க விட்டா ரேஷன் கார்டிலே பேர் எழுதுவீங்க போடுறது ஏங்க வரும்போது ஒரு சின்ன புள்ளையர் சிலையாவது வாங்கிட்டு வாங்க ஏண்டி நாகமா சாமி இல்ல இல்லன்னு சொன்னவருக்கு பூசாரி மாவ கொண்டாட்டி ஆயிட்ட நம்ம பார்வதி அவர சாமி கும்பிட வந்துடுவாள் விட்டுறவரா இல்ல ஜனனி ஜெகம்னி யாகம்னி ஜெகக்காரணினி பரிபூரணினி ஜெகக்காரணினி கோயில்கள் இருக்க கூடாது என்ன கதை கோயில் இருக்க கூடாது நோட்டீஸ் கொடுக்குற அங்க போய் பாரு வீடே கோயில் ஆயிடுச்சு
என்னடா கூத்து இது கரையாம் புத்துக்கு கடவுள் வேஷமா ஏன் இப்படி குழம்பி போயிருக்கீங்க தூண்ல இருக்கா துரும்புல இருக்கா கடவுள் சொல்றீங்க ஜாதிக்கு ஒரு கடவுள் மதத்துக்கு ஒரு கடவுள் குழப்புறீங்க கல்லுல தான் கடவுள் இருக்கான் அதுவும் அந்த கோயிலுக்குள்ள தான் இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் பெரிய கடவுள் அந்த மலைக்கு மேல இருப்பான் சொல்றீங்க மலைக்கு மேல இருக்கிற கடவுளால மலைக்கு கீழே இருக்கிற ஏழைகளையே பாதுகாக்க முடியல அநீதிகளை தட்டி கேட்க முடியல ஏன் கோயிலுக்குள்ள நடக்கிற அக்கிரமங்களே தடுக்க முடியல கடவுளே கடத்தப்படுறான் காணாம போறான் தன்னையே பாதுகாக்க முடியாத கடவுள் உங்களை எல்லாம் பாதுகாப்பான்னு நம்பி இல்லாத கடவுளுக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சு உடலை வருத்தி விரதம் இருந்து தீ மிதிச்சு இன்னும் எத்தனையோ காட்டு மிராண்டித்தனமான மூட நம்பிக்கைகள் அழுது புரண்டாலும் அந்த கடவுளால உங்களுக்கு ஆனது எதுவுமே இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கோயில் கட்டி பூஜைகள் பண்றதுனால பிரச்சனைகள் தீரும்னா உலகத்துல இந்நேர பிரச்சனைகளே இருக்க கூடாது கடவுள் இல்ல இல்லவே இல்ல கடவுள் இல்ல இல்லன்னு சொல்றதுனால நான் கடவுளுக்கு விரோதியா இந்த ஏழைகளை காப்பாத்தவும் அநீதிகளை தட்டி கேட்கவும் ஒரு கடவுள் இல்லையங்கிறதா என்னுடைய கவலை வெளிச்சத்துக்காக விட்டில் பூச்சிகள் விளக்கலையே வந்து சாகர மாதிரி நம்ம பிரச்சனைகளை எல்லாம் கடவுள் தீர்ப்பான் பக்திங்கிற போதையில விழுந்து அழிஞ்சுகிட்டு இருக்குமே இவ்வளவு ரிஷிகள் இருந்தோம் இவ்வளவு முனிவர்கள் இருந்தோம் கோடிக்கணக்கான கடவுள்கள் இருந்தோம் நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் ஏன் தீரல ஏன் இதையெல்லாம் நீங்க யோசிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தலையெழுத்து விதின்னு கண்ணுக்கு தெரியாத நூத்து கணக்கான விலங்குகளால பூட்டப்பட்டிருக்கீங்க எல்லா நாட்டையும் போல நாமும் தலை நிமிர்ந்து நடக்கணும்னா அந்த விலங்குகளை உடைக்கணும் அந்த விலங்குகளை உடைக்கிறதுக்காகத்தான் வாழ்க்கையெல்லாம் பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் பண்றது என்னுடைய லட்சியமா வச்சிருக்கு அந்த லட்சியத்துக்கு யார் குறுக்க வந்தாலும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் இதோ நிக்கிறாங்களே பார்வதி இந்த ஊரே கட்டாயப்படுத்துச்சுங்கிறதுக்காகத்தான் அவங்களைய மனைவியா ஏத்துக்கிட்டேன் ஆனா இது வரைக்கும் ஊருக்காக தான் கணவன் மனைவியா வாழ்ந்துமே தவிர உண்மையிலேயே நாங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா வாழவும் இல்ல வாழவும் முடியாது இதே ஊர் ஜனங்க முன்னாடி நான் சொல்றேன் கடவுள் இல்லங்கிற என்னுடைய கொள்கையை அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா தொடர்ந்து நான் அவங்களோட வாழ சம்மதிக்கிறேன் இல்லைன்னா அவங்க விருப்பப்பட்டா இன்னொருத்தரோட அவங்களோட வாழ்க்கையை இணைச்சுக்கலாம் இதுதான் என் முடிவு கடவுள் இல்லங்கிற குரல் கேட்டுச்சு 
என்ன இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்கும் பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனை பிரச்சனைய சொல்லு அது சொன்னா புரியாது அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் புரியும் நீ ஒரு சாதாரண மனுஷனா வந்து பாரு உனக்கு பசிக்கணும் தாகம் எடுக்கணும் முள்ளு குத்துனா ரத்தம் வரணும் அப்படிப்பட்ட மனுஷனா வந்தாத்தான் இந்த மனுஷனுடைய எல்லா பிரச்சனையும் உனக்கு புரியும் வா வந்து பாரு வர முடியுமா முன்னாடி <laughs> இனியாவது கடவுள் இருக்கிறார் நீங்க இருந்து இங்க இவ்வளவு பிரச்சனை என்ன நீங்க இருக்கிறதும் இல்லாம இருக்கிறதும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுதான் ஒருவேளை இந்த மனுஷனுடைய எல்லா பிரச்சனையும் நீங்க தீர்த்துட்டீங்கன்னா நான் கடவுள் இருக்காருன்னு ஒத்துக்கிட்டு கடவுள் இருக்காரு இருக்காருன்னு நானே பிரச்சாரம் பண்ணுவியா முடியாது <laughs> 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 ஒண்ணுமேங்க <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 மனுஷன் <laughs> 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 
வீட்டுல பொண்டாடி கிட்ட சண்டை போட்டு காப்பி குடிக்காம வந்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு ரூபாவாவது குடியா ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க இப்ப ஒரு பைசா இல்ல ரெண்டு ரூபா கூட இல்லாம எதுக்கடா உயிர் வாழறீங்க எங்கடா போய் சாவுங்கடா சாவுறாங்க ரெண்டு ரூபா இல்லனா ஒரு மனுஷன் உயிரே வாழ கூடாதா ரெண்டு ரூபாயங்கற உயிரோட முக்கியமான விஷயமா அண்ணா கடவுளே இது வரைக்கும் நான் எது ஊருக்காக தான் கேட்டிருக்கேன் எனக்காக எதுவுமே கேட்டது இல்ல उचि कष्ट पार्वती என்ன மட்டும் கட்டிக்கிட்டு இருந்தீனா இப்படி குலதாங்கறையில துணி தோக்கி விடுவனா பார்வதி பட்டு புடவில பல பலன் இருக்க வேண்டியவ காட்டன் புடவில கசங்கி போய் கிடக்கறியே பார்வதி ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல ரோஜா பூ மாதிரி இருக்க வேண்டியவ வெயில்ல வெந்து மடியறியே பார்வதி அந்த பஞ்சத்துக்கு பிறந்த பரதேசி பயல கட்டிக்கிட்டு நீ படாத பாடு படுறத பார்த்தா எனக்கு வேதனையா இருக்கு பார்வதி நீ மட்டும் சரியே சொல்லு இந்த ஓல்டு கேர கழட்டி கடாசிட்டு தங்கத்திலேயே தாலி செஞ்சு போறேன் பார்வதி இனி நான் வரமாட்டான் வாழ்க்கையில எது போனாலும் திரும்பி வரும் பார்வதி ஆனா இந்த இளம போனா மட்டும் திரும்பி வரவே வராது பார்வதி उन्न अभी கடவுள் இல்லங்கறவ கோயில் அடிச்சதா சரித்திரமே இல்லையா ஆனா கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறவன் தான் ஒருத்தன் கோயில ஒருத்தன் அடிச்சிக்கிறதும் ஒருத்தன ஒருத்தன் வெட்டிக்கிறதும் ரொம்ப வழக்கமா ஆயிடுச்சு அப்படியா அப்ப கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்றவன் கடவுளோட வீடு கோயில் அதையே அடிபானா இடிச்சிருக்கானே அப்ப நீ சொல்றீங்க அவன செய்றாங்க ஏ மனுஷ அப்படி செஞ்ச நான் வந்தது ஏன் ஊருக்குள்ள போய் சொன்னேன் நான் கடவுள்ங்கற விஷயத்தை வெளிய சொல்ல கூடாது சொல்லிட்டு இப்ப நீயே போய் சொல்லி இருக்கியே ஐயா அது நீங்க இல்ல ஒரு மனுஷன் தன்ன கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் உங்களாவே ஐயோ வரவேற்பு நான் எனக்கு நினைச்சல ஆமா இதெல்லாம் எதுக்கு வருமானம் ஐயா வியாபாரம் இதெல்லாம் கூடவா ஆமாங்க ஐயா இவன மாதிரி ஒருத்தன் கிடையாது லட்சக்கணக்கான சாமியாரங்க இந்த நாட்டுல இருக்கானுங்க அவங்களுக்காக இந்த ஜனங்க கோடி கணக்கான ரூபாய்களை கொடுக்கறானுங்க அதுல அவங்க சுகபோகமா வாழ்ந்துட்டே இருக்கானுங்க ஐயோ உங்களுக்கு பெரிய ஜித்தனா இருப்பானுங்க சாதாரணமா நினைக்காதீங்க ஆமா இவன் வேற என்ன என்னமோ அட பாவி ஏயா இப்படி எல்லாம் பண்றியே உனக்கே நல்லா இருக்கா வத்தனே மங்களம் உண்டாகட்டும் இந்த பூ குடுக்குறான் ஏயா இப்படி அரியா பண்றீங்க கேட்டா எனக்கே வர கொடுத்து போறான் யார் கை நீட்டனாலும் போதும் வரம் கொடுத்துறானுங்க இதுதான் இவனுக்கு ஸ்டைல் ஐயோ நான் எதிர்பார்த்தது வந்து வேட உங்க பூலோவ ரொம்ப ஏடா கூட மார்க்கே இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கூட நான் தங்க முடியாது நான் கிளம்பறேன் ஐயா ஐயோ வேற பா ஐயா பா அது விடு பா நான் கிளம்ப நான் ஐயா நான் கெட்டுறோம் பா ஐயா அது வேண்டாம் பா விடு பா நான் வந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களால தாங்க முடியலனா மனுஷனாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்க எங்க நிலமே யோசித்து பாருங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை படிக்கும் போது கூட எனக்கு இவ்வளவு படபடப்பு எல்லாம் வந்தது இல்ல ஆனா பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பதட்டமா இருக்குப்பா ஆட்ட டாக் சொல்வியே அது வந்துருமோனு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குப்பா கவலைப்படாதீங்க நிறைய டாக்டர்ங்க இருக்காங்க நான் பாத்துக்கறேன் மனுஷா உன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் பாதையில பரிதாபமா கிடக்கா அத பாத்துட்டு மத்த மனுஷங்க எல்லாம் சாதாரணமா போறாங்களே ஐயோ மனுஷா 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 இவருக்கு என்ன பண்ணுது ஐயா இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அதுதான் குணப்படுத்துறது உங்க டாக்டர் இருக்காங்களே ஆமா ஐயா அதுக்கெல்லாம் காசு வேணும் ஐயா அதுக்கும் காசா இவனை கூட்டிட்டு போறதுக்கு வண்டி வேணும் அதுதான் இத்தனை வாகனங்கள் போகுது அதுல ஏதோ நிறுத்தினா தீந்தது ஐயா மனுஷங்களே மனுஷங்களே ஐயா நீங்க இருங்க ஐயா கொஞ்சம் வாகனம் நிறுத்துங்க ஐயா ஐயா கொஞ்சம் வாகனத்தை நிறுத்துங்க சக மனசு ஒருத்தர் சாக கிடக்குறான் ஐயா 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 கொஞ்சம் வாகனத்தை நிறுத்துங்க ஐயா ஐயா 
காதலிக்கிறாங்களை <laughs> 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 வருது <laughs> 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 போது <laughs> 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 
அதனால இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள நேரத்து போற பங்கு போட்டு எல்லா ஜனங்களும் பிரிச்சு குடுத்துரு டேய் சுத்த பைத்தியக்காரனா இருக்கான் வண்டியார் என்னது நான் பைத்தியமா ஏய் ஜனங்க நிலம் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க அத வாங்கி தர வேண்டிய அரசாங்க நீ உங்களுக்கு தான் என்னை பைத்தியங்கற நாவரியா இல்ல வண்டி ஏத்தி கொண்டுடுவேன் டேய் எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு உனை நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா டேய் ஏடா Yeah. 
இவன் எப்ப பார்த்தா நம்மளை திட்டிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு அந்த நெல்ல விளைவிக்காம தடுக்கிறேன்னா இல்லையே அங்க விளைவிக்கிறதும் இல்ல இங்க தடுக்கிறதும் இல்ல இது பாரு கடவுள் மனுஷனுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்குறதும் இல்ல மனுஷனால உண்டான பிரச்சனையை கடவுள் வந்து தீர்க்கிறதும் இல்ல இவன் பிரச்சனை இவனே தீர்த்துட்டானா கடவுளுக்கே வேலை இல்லை ராஜா அப்புறம் சும்மா கிடக்கிற கோயில் இல்லா பாலிடெக்னிக் காலேஜ் மாத்தி படிக்க வச்சா அறிவாளியாவது உருவாவா என்ன புரியுதா புரிஞ்சுது என்னைக்காவது <laughs> 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 முருசாமி வீட்டோட போயிட்டு வந்துருக்கா தேனே நாங்க பேசிட்டு இருந்தத கேட்டேல்ல எப்படி நடக்கணுமோ அப்படி நடந்துக்க இன்னொரு விஷயம் நாளையில இருந்து காலேஜ் போக வேண்டா சரி தெரியுமா <laughs> <laughs> தமிழரசன் 
இந்த காலநிலை தான் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறதா எங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு தமிழரசனுக்கு அடைக்கலம் தர்றதோ அவனை காட்டி கொடுக்க மறுப்பதோ சட்டப்படி குற்றம் தமிழரசன் எங்க இருந்தாலும் வந்து தானாகவே சரணடைய வேண்டும் அப்படி சரணடைய மறுத்தால் அதனால் ஏற்படும் எல்லா விளைவுகளுக்கும் தமிழரசனே பொறுப்பு என்று போலீசாரால் எச்சரிக்கப்படுகிறது
என்னடா நாய என்னடா சொன்ன ஆம்பளை இல்ல நான் சொன்னேன் போய் அவளை கேட்டு பாரு Hey, Arudi! Arudi! 
புரட்சிக்காரன் கடப்பாறையால் குத்திக் கொல்லப்படுவான் பள்ளி முருகா ரெண்டு பேரும் ஏன் தயங்குறீங்க மாலை மாத்திங்க ஜனங்களுக்கு <laughs> முருகனுக்கும் <laughs> 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 புராணங்கள் வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு சரியான தத்துவங்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தா இப்ப நான் இந்த கல்யாணம் ரொம்ப சரி இந்த கல்யாண தப்புனா புராணங்கள் வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்கிறது தகுந்தது அல்ல இது எடுத்து வைக்கணும் இப்ப எது சரி யோசிங்க யோசிங்க யோசிக்க மாட்டோம் நாம யோசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம மண்டையில இருக்கிற மூளைய விட நம்ம மனசுல இருக்கிற ஜாதி வெறி தானே நம்ம ஆட்டி வைக்குது அந்த வெறிக்கு முன்னாடி நம்ம ஐ முழங்களும் பொட்டி பாம்பா கையை கட்டி நிக்குதே சாதி வெறி ஒருத்தொடர் பற்றி சாகிறீங்களே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய சமுதாயம் சாவு விடுமா இருக்க இதுல கடவுள் சாதியை கண்டுபிடிச்சானு போய் வேற முழுகு புராணம் ஏயா நாலு வகை சாதிய கடவுள் படிச்சிருந்தானா நாலு கலர்ல ரத்தத்தை படிச்சிருக்க மாட்டானா படிக்கலையே ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்புலயும் எலும்புலயும் இன்னும் சாதினு எழுதலையே ஏயா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கடவுளால் படிக்கப்பட்டவங்க சொன்னா எல்லா ஜனங்களும் கடவுளோட குழந்தைங்க இல்லையா அதுல பாதி பேர்த்த சாதி சாதிங்கிற பேர்ல வறுமையில படுகொலையில வச்சுட்டு மீதி பேர்த்த உயர்ந்த சாதிங்கிற பேர்ல மேல வச்சு சந்தோஷமா பாத்துட்டு போனா ஏயா நீ கையெடுத்து கும்புற கடவுள் அவ்வளவு கல் நெஞ்சுக்காரனா ஏயா என்னையா கற்பனை இது ஒரு தாய் ஒரு மாறுல பாலையும் இன்னொரு மாறுல வசதியும் குடுப்பா குழந்தைக்கு யோ இறந்து போனவனுடைய கண்டெடுத்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு வச்சா அவனால பார்க்க முடியுங்கிற அற்புதமான விஞ்ஞானத்தை கண்டுபிடிச்சு விடலவா மனுஷன் ஏ மனுஷா ஒரு சாதியில பொண்ணு எடுத்தா இன்னொரு சாதிக்கார கோவப்பட்டு வெற்றியே இது உனக்கு வெக்கமா இல்லையா வேதனையா இல்லையா இந்த உலகத்திலேயே ஒப்பற்று உயிர் மனுஷன் இல்லையா அது அழிக்கலாமா இது வரையா மனுஷ ஒற்றுமையா இருக்கணும் மனுஷ ஒற்றுமையா இருந்தா தான் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் சமுதாயம் நல்லா இருந்தா தான் விஞ்ஞானம் வளரும் விஞ்ஞானம் வளர்ந்தா தான் உலகம் சுபிச்சமா இருக்கும் அந்த மனுஷனோட ஒற்றுமைக்கு தடையா இருந்தா எதா இருந்தா நலிக்கியா அந்த மனுஷனோட ஒற்றுமைக்கு தடையா இருக்கிறது எது சாதி அந்த சாதி ஒழிக்கியா அந்த சாதி ஒழிக்கணும்னா அந்த சாதிக்கு மூலமா இருக்கிற மரத்து ஒழிக்கியா அந்த மரத்தை ஒழிக்கணும்னா அதுக்கு மூலமா இருக்கிற கடவுளையும் ஒழிக்கியா கடவுள் ஒழிக்கியா
ஐயா ஐயா உங்களே இந்த பாவிங்க குத்திட்டாங்களாயா ஐயா நீங்க சாவு கூடாதுங்க ஐயா ஐயா பாராசு பாண்டி முள்ளு குத்துனாலே ரத்தம் வரணும்னு கேட்டிட்டு இப்ப கத்தியாலல குத்தி இருக்காங்க انا கடவுள அவ இங்க வந்த மனுஷனா வந்த மனுஷனாவே போறப்பா ஐயா இயேசு வந்தா புத்தன் வந்தா காந்தி வந்தா ஜாதி இல்ல மத இல்ல அன்பு தான் கடவுள் ஐயா அட மனுஷன் தான் சொன்னா நீ அந்த மனுஷனுமே கேட்கலையா ஐயா நீங்க சொல்லுங்க ஐயா நான் தான் கடவுள் சொல்றேன் ஜாதியையும் மதத்தையும் நான் படைக்கல அப்படினுட்டு கடவுளா வந்து சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா இல்ல ராஸ்பாண்டி இந்த உலகத்துக்கு கடவுள் தேவ இல்ல கடவுள் இருக்கறானா இல்லையானு தெரியாமல அவன் பேர்ல எத்தனை மதங்கள் எத்தனை சாதிகள் எத்தனை கோயில் எத்தனை மூட நம்பிக்கை கடவுள் இருக்கறானா இல்லையானு தெரியாமல அவன் பேரால எத்தனை கொலைகள் எத்தனை கொள்ளைகள் இல்ல ராஸ் பாண்டி கடவுள் எந்த கோயிலையும் எந்த சிலையிலும் இல்ல அன்புதான் கடவுள் உண்மைதான் கடவுள் உழைப்பும் ஒற்றுமையும் தான் கடவுள் சொல்லிக்கிட்டே இரு நான் வரேன் ராச பாண்டி இந்த சாதியும் மதத்தையும் அழிச்சிருங்கப்பா இல்லைன்னா அது மனுஷ இனத்தையும் அழிச்சிருங்கப்பா அவற்றுமா 